Përshëndetje të dashur në dënsë. Unë jam Hava Kelmendim, si më dhanë se matematikës. Ne sot bashkë do të mdjekim njësim si more në gjadja. Të kjo njësi duhet mësanit të përkufizani konceptin e në gjadjes, të parasit një në formë numerike për mes shembujve, për shembu rëkullisja e zarit, hedhja e monedhës metalike e të tjera. Këtë njësim si more e keni në librin bazë, faqe 262 dhe 264. Në ndodhë shpesh që njetën e përditshme duhet bëjmë të parashikime të rastishme për dukuri apo në gjarjet të caktuara. Për shembol, në mëngjes me ndojmë se a do të bje shi apo jo. Kjo është një gjarje që pritët të ndodhë. Për të përgjigjur, ne bëjmë një parashikim. Êshtë e mundur të bje shi, ndosht të bje shi, kurse se, e tjera. Por, rezultati i parashikimet të nxarjes nuk do tjetë, do mos do shmërisht, i njejtë me parashikimin. Pra, ne mund të supozojmë që do të bje shi, por në betet të shihet në pjesën në vazhdim të ditës, a do të bje shi, apo nuk do të bje shi. Lojrat me fatë, si rokullisja e zarit, hedhja e monedhës, ndarja e letrave për loj, e të tjera, nuk do të kishin kuptim, si kur realizimet e tyre të dinim që më parë. Eksperimentet të cilat kryhen në kushtet të njejta dhe kur për sëritën nuk japin rezultatet të njejta, quen eksperimente rasti. Nëse rokullisim zarin, e sigurt është sa i do të bje në tokë, por nuk është e sigurt se do të marim numrin 4, për shembol. Eksperimenti i rasit mund të përsëritet sa herë të duam. Rezultati eksperimenti të rasit varet vetëm nga fati, do me thënë nga ndikime të cilat nuk mund të kontrolojmë. Rezultatin e kryerje së një eksperimenti e quajmë realizim. Realizimin mund të paracesim në formë numerikës, si thyës, numër djetor dhe përqindje. Rokullisja e zarit është një eksperiment rasti. Në gjdo rokullisje të zarit marim njerën prej numrave 1, 2, 3, 4, 5 apo 6, se cili numër i til paracet një realizim të eksperimentit rokullisja e zarit. Po ashtu, hedhja e monedhës është një eksperiment të rasti. Të hedhja e monedhës kemi dy mundësi të realizimit. E para është të marim fytyr, kurse e dyta është të marim numër. Që shkurtimisht i shkruajmë me shkronjat e para, fytyrën me fë ose numrin me shkronjat në të mate. Gjdo e realizim i një eksperimenti quhet në gjarje. Në gjarje në shënojmë me shkronjë të madhe të shtypit dhe probabiliteti është dege matematikës që merët me studimin e në gjarjeve të rastësishme. Teoria e probabilitetit përdor fjallën në provë në vend të fjallës eksperiment. Në gjarje që ndodhin sa herë që kryhet prova, quhet në gjarje të sigurta. Në gjarje që nuk ndodhin asë një herë sa do që përsëritet prova, quhen në gjarje të pa monshme. Rezultatin e një realizimi nuk mund të aparashikojmë që më parë, por mund të formojnë bashkësin e realizimeve të monshme të saj. Për shembol, bashkësia e gjitha realizimeve të monshme të eksperimentit rokullisja e zarit është një prej numrave prej një dheri në gjashtë kurse bashkësia e të gjitha realizimeve të mund shmet të eksperimentit hedhja e monedhës është fytyr ose numër. Shambulli i parë. Të përcaktojmë rezultatet e mund shme në eksperimentin rokullisja e zarit për në gjarjet. Në na, bje njëri nga numrat 1, 2, 3, 4, 5 ose 6, kurse në nënbë bje numri 
Por në gjarjen A, themi së është në gjarje si gurt. Sa po të arrokullisim zare, ne do të fitojmë një prej këtyre numrave që i shohin në ekran. Kurse në gjarja B, është në gjarje pa monshme, për arsye se numri 7 nuk merë pjesë në bashkësin e realizimeve. Pra numri 7 të guri zarit nuk figuran fare. Pra nda e kjo në gjarje quhet në gjarje e pa monshme. Nuk ka mundësi, sa do që rokullisim zarin as njëherë, nuk do të fitojmë numrin 7. Por vetëm një nga numrat që të marim pjesë në faqet e kubit të guri zarit, i kemi numrat prej një dheri në gjasht. Të parashesim realizimin e nxarjes në form numerike. Pasi janë gjithësi gjasht mundësi për realizimin e nxarjes, njëri numër parashet një të gjashtën e realizimeve. Për nxarje në kemi një gjashta për numrin e par, një gjashta për numrin e dytë, të tretë, të katër, të pesë dhe të gjashtë. Do të të se cili prej numrave ka probabilitet të barabart për të rënë, kurse të gjithë bashkë formojnë gjashtë të gjashtat ose një e plotë. Kurse për nxarjen B, kemi zero të gjashtat, pasi që është nxarje pa mundshme. Numri 7 nuk është në gurin e zarit. Shambulli 2. Nëse rokullisen 2 zare një kosisht, Bashkësia rezultateve të mundshme është Bashkësia e i përmban dy shetë e renditura, ku numri i par merët nga guri i par, që bjet gjatë rokullisjes gurit par, kurse i dytit të rokullisja e gurit të dyt. Një me një, një me dy, një me tre, një me katër, një me pes, një me gjashtë. Të gjitha mundësit, pra me numri një. Supozojmë që guri i parë në jepë rezultatin një dhe i dyti ndërran. Pas tajnë e ndërrojmë, po ashtu me dy i kemi gjasht mundësi, me tre, gjasht, me katër, gjasht mundësi, me pes, gjasht dhe me gjasht janë gjasht mundësi. E fundit, mundësia e fundit të në bje gjasht të se cili prej të dy gurve të cilët i kemi provuar. Kjo të pra është bashkësia rezultative të mundshme. Tani në kuadrë të kësaj bashkësie të shohim disa në gjarje që dojmë të i përcaktojmë. Të përcaktojmë rezultatet e mundshme për në gjarjet. Në na, në nga kjo bashkësi, duhet të ndajmë ato dy shetë renditura të të cilat. Shuma e numrave të dhenë është të djetë do të thotë vreni cilat elemente plëtsojnë këtë kusht. Që shumën të kenë djetë. Në gjarja B, shuma e numrave të rënë është numër qift, dhe në gjarja C, shuma e numrave të rënë është numër tek. të shojmë cilët numra e kanë shumën djetë nga bashkësia e. Po që se im bledhim, një plus një, dë, një plus dë, tre, një plus tre, katër, ne do të kemi rezultatet të tjera nga djetë shi, deri të dyshja rënditur katër me gjashtë. Katër plus gjashtë bëjnë djetë. Pas taj, me 5 e kemi një mundësi, 5 plus 5 është djetë dhe e treta është gjashtë me 4, sepse gjashtë plus 4 bëjnë djetë. Do të 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 bashkësia A i përmban 3 elemente, 4 me gjashtë, 5 me 5 dhe gjashtë me 4. Bashkësia B kërkan të ndajmë ato dyshe të renditura nga bashkësia E, Shuma e të cilave është numër qift. Filojmë prej të parit. Një plus një, dë. Pas taj, një plus tre, katër. 
1 plus 5, 6, 2 plus 2, e kështu me radhë, deri të 5, deri të 6 plus 6 që është dëndjet. Pra, këto janë elementet të cilat, kur tim lidhim, na japen numra qeftë. Në gjarja C, duhet të dalojmë ato dyshe të renditura shumë a e numrave të të cilave është numër tek. Këtu fillon dyshja e parë është një me dy, sepse një plus dy bëjnë tre. Pasa një me katër, një me gjashtë, dy me një, dy me tre, dy me pes, tre me dy, tre me katër, tre me gjashtë, e të tjera dhe e fundit është gjashtë me pes. Nëse analizojmë pak më shumë, do të shohim se dyshet e renditura që janë të bashkësia B, nuk janë të bashkësia C. Dhe të dyja këto bashkësi së bashko, formojmë bashkësin E, sepse janë daluar si pas kriterit që të bëja i kemi numrat qeftë, shumën e numrave të rënë qeftë, kurse të cëja i kemi shumën e numrave tekë. Dhe të ushtë të pje, të regollojnë e nxarjes dhe para qitë atë në formë të tyjese në eksperimentin, rokullisja e zarit për nxarjet. Bje numri 5, aja, bje numri 1, bëja, dhe nxarja të bje numri 8. Kjo është dhe tyra e parë. Pra ju do të gjeni zidjet për dëtyrën e parë në tri nxarje. Kurse dëtyra e dytë, hidhni dy moneda dhe caktoni bashkësin e gjitha realizimeve të mundshme. Ku nxarjet e mundshme janë fytyr, F dhe numër në. Ju falim derit për më mendje.